नमस्कार ज्ञानयोग प्रेक्षक शुभोदय शुक्ल मृदर विष्णु शचिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्यानोपात ओं सर्वंगलमांगल्ये शिवे सर्वाध साधि शरण्ये त्रयंबके देवी नारायण नमोस्तुते ओं गुर ब्रह्म गुरुर्ष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम श्रीमात्रे नम श्रीमात्रे नम मुझे पंचांग विवराजु हेमलमणम संवस आश्वीजमास कृष्णपक्ष चतुर्थि सोमवार कृत्तिका नक्षत्र सिद्धियोग बालवकरण ग्रह संपत्ति वृषभ राशि यू चंद्र भगवा कर्काटक राशि यू राहु भगवा सिंहराशि यू शुक्र कुजग्रह कन्या राशि यू रवि बुधग्रह तुलाशि यू गुर भगवा वृश्चिक राशि यू शनेश्वर मकर राशि यू केतु भगवा उ राशिफला मेषराशि लेदा मेष लग्ना की संबंधी जातक स्थिर चरास्त मूलक धनादाय मार्ग लभिस्ट अंतका उद्योगस्था पट का श्रद्धे उद्योगस्था में आत्मीयता अरागाता अंत इना प्रजर का कष्ट वृत्ति पागोटी का रिलाक्सेषन उ पैस्थ ऐरपड़ी सनीहत सपोर्ट दरक जो रोज रेजल वरकू आ तदपरी मल्ल इब मल्ल तप वीर की कष्टी तोगी की रेडे रे मार्लिए मेषराशि वार उद्योगस्था में बाग इबाई कदा इबंध तोगी की रेडे रेबू रेबा की मोटमोद एकादश रुद्राभिषेक चुनौत एकादश रुद्राभिषेक चुव रेडो रेमडी एंटे गणपति नित्यम आराधन चू उम एपड़ते गणपति नित्यम आराधन चस्ता मन की सूक्ष्म बुद्धि लभ दाने तो चक्कर समस्या क्षण में निवृत्ति चुस्कटेटू लौक्यमू चाकचक्यम इवन ने मन की लभ उ तद्वारा मन को समस्या क्षण निवृत्ति इधर का निजा गणपति पूजी गणपति पूजी आ फलता चूँ हरिद्र गणपति यानी हेरंब गणपति यानी लेदा चक्कर मेक नचते कमी गणपति उच्चिष्ट गणपति इला अनेक गणपत नचिन गणपति आराधन चुस्को उद्योग दोषाल विजय गणपति बाग पे वृषभ राशि लेदा वृषभ लग्ना की संबंधी जातक उ चला चला टेन उजंत का निर्णया मूड स्विंग अधिक मंदी मन चंचल उम्मीद मरको मंदिर के अंटे और पनी चू चू एद चड़ प्रेम राव चपोहल के वार तो तेगदंपूं पैसू काबी वृषभ राशि वृषभ लग्ना की संबंधी जातकू मानसिक मूड स्विंग की वेक चूस दी मनसुक दीकुद्दू आलोचन परंग बुद्धिपर निर्णया दीक प्रयत्न चयें मुख्य विद्यार्थी विद्यार्थुक चाल अकूल में उ इवंट रोजुला शिकार कार्यक्रम के समय वृधा चयवुद्ध मुख्य उद्योगस्थ उद्योगस्था में टेकटीजी पॉलिसी वेल्पुद्ध श्रद्धा कार्यक्रम चयी श्रद्धन पुक अंत गाँ मीदे धोरण मेरूष्ट प्रवर्तने कार्यक्रम पूर्ति फुल स्टापी अला चयुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
ఉన్న పరిస్థితులు ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి మంచి మంచిగా జరగాలి అనుకుంటే దుర్గా మాతకు దేవి సప్తసతి లేదా చండీ సప్తతి అని చెప్తారు ఈ చండీ సప్తతి పారాయణం చేసుకోండి ఆ రకంగా ఈ దోషాల నుంచి మీరు పూర్తిగా బయటపడేదానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి అంతగా మేము దేవి సప్తతి దుర్గా సప్తతి పారాయణం చేసుకోలేమండి మాకు అంత స్తోమత లేదనుకున్నటువంటి వారు దుర్గా సప్త శ్లోకి లేదా చండీ సప్త శ్లోకి అంటారు ఆ ఏడు శ్లోకాలైనా సరే మీరు నిత్యం కనీసం పదకొండు సార్లు నూట ఎనిమిది సార్లు పారాయణం చేయండి తద్వారా మీకు ఉన్నటువంటి దరిద్రబాధ అంతా కూడా నివృత్తి అవుతుంది ఇది కూడా మా వల్ల కాదనుకున్నటువంటి వారు చండి నవర్ణ మంత్ర నవావర్ణ మంత్రం ఉంటుంది ఆ నవర్ణ మంత్రాన్ని కూడా మీరు చక్కగా జపం చేసుకోవచ్చు అలా జపం చేసుకున్నప్పుడు కూడా మీ యొక్క దోషాలన్నీ అంటే మీ దరిద్రాలన్నీ కూడా పోయి ఐశ్వర్యం సంప్రాప్తిస్తుంది ఐశ్వర్యాన్ని చండీ మాత చండికా మాత మాత్రమే మనకి ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనకి దరిద్రబాధ పోయి ఐశ్వర్యం కావాలి ఉన్న స్థితి నుంచి ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం చండీ మాతనే పూజించాలి మిథున రాశి లేదా మిథున లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి మానసికమైనటువంటి ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది స్థిర చరాస్తులకు సంబంధించినటువంటి అమ్మకాలు కొనుగోళ్లు సంబంధించిన విషయాల పట్ల శ్రద్ధ అధికంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఈ సమయంలో చాలా చురుగ్గా వారి యొక్క వ్యాపార కార్యక్రమాల పట్ల తిరుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సమయంలో స్పెక్యులేషన్కి సంబంధించిన విషయాల్లో ఉన్నటువంటి వారు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది సంతాన సంబంధమైనటువంటి విషయాల పట్ల అత్యధికమైనటువంటి శ్రద్ధ కనబరుస్తూ ఉంటారు కొంతమందికి మాత్రం ఈ సంతాన స్థానం పట్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడుతూ ఉండొచ్చు అది కూడా ఈ దశమ స్థానం మందు ఉన్నటువంటి కేతు వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అంటే ఏ రకంగా సమస్య వస్తుంది అనేది గుర్తించలేనటువంటి సమస్య కొంతమంది వారు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగం వల్లే సమస్య రావడం కొంతమందికి వారి యొక్క అత్తగారి వల్ల సమస్యగా అనిపించడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి మరి ఈ దోషాన్ని ఏ రకంగా అధిగమించాలి ఆ రకంగా మిథున్ రాశి మిథున లగ్నంలో పుట్టినటువంటి వారు సంతాన సంబంధంగా ఉన్నటువంటి లేదా మీరు చేస్తున్నటువంటి స్వీయ వృత్తులు చేసుకోవాలి అంటే ఇంట్లో వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా వృత్తి చేసుకోలేకపోతున్నానండి ఇంట్లో వాళ్ళు అడ్డుపడుతున్నారు మా అత్తగారు అడ్డుపడుతుంది అనేటువంటి వారికి మన ఆ దోషం నుంచి ఎట్లా బయటపడాలనుకున్నప్పుడు మీరు చేసుకోవాల్సినటువంటి రెమెడీ ఏంటంటే కేతు గ్రహ గ్రహ దోష నివృత్తి చేసుకోవడం చక్కగా ఆవుకి గడ్డి తినిపించామనుకోండి లేదా పచ్చని వస్తువులు అంటే తోటకూర కానీ పాలకూర కానీ చక్కగా గోమాత తినిపించారంటే కూడా ఈ దోషం నివృత్తి అవుతుంది లేదు అనుకుంటే మీరు మరొక రకంగా చేసుకోవాలంటే గణపతి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క దోషం నివృత్తి అవుతుంది లేదు గణపతికి గరికతో చేసినటువంటి మాలను సమర్పించడం వల్ల కూడా ఈ దోషం నివృత్తి అవుతుంది నిత్యం గణపతి యొక్క ఆరాధన చేసినా కూడా ఈ దోషం నుంచి పూర్తిగా మీరు బయటపడేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ నిత్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ రకంగా చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ దోషాలు నివృత్తి అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది సంతానమే కలగట్లేదు సంతానానికి కొన్ని అడ్డులు ఏర్పడుతున్నాయి అనుకున్నటువంటి వారికి ఒక చిన్న మంత్రం చెప్తాను చక్కగా చేసుకోండి ఓం క్లీం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వహ ఓం క్లీం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వహ ఈ సంతాన గోపాల మంత్రం చేసుకోవడం వల్ల కూడా సంతాన సంబంధమైనటువంటి అన్ని రకాల దోషాలు కూడా నివృత్తి అవుతాయి కర్కాటక రాశి లేదా కర్కాటక లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆత్మీయత లేదా పాత మిత్రుల్ని కలుస్తారు ఎవరైతే బాగా ఆత్మీయంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారో వారిని పాత పరిచయాలను మరలా కలిసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అంతేకాకుండా బంధువర్గంతోనూ మాతృవర్గంతోనూ అది మాతృ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లోనూ అత్యధికమైనటువంటి శ్రద్ధ వహిస్తారు మరీ ముఖ్యంగా మీకు వృత్తిపరంగా మీకు రావాల్సినటువంటి లాభాలన్నీ కూడా చేతికి లభించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది మరీ ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే కనుక అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి సోదర సోదరి సంబంధంగా మీకు ధనాదాయ మార్గాలు పెరిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా సంతానానికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల వల్ల కూడా మీకు లాభాలు కలిగేటువంటి పరిస్థితి బలీయంగా ఉంటుంది సింహరాశి లేదా సింహ లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో స్త్రీ సంబంధమైనటువంటి విషయాల ద్వారా ధనం లభించడం వ్యాపార భాగస్వాముల ద్వారా కూడా అధిక మొత్తాల్లో ధనప్రాప్తి లభించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడటం ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైనటువంటి దోషాలన్నీ కూడా నివృత్తి కావడం 
పెద్ద మెత్తు మొత్తాల్లో మీకు ధనాలు ధన మార్గాలు లభించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడటం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దానితో పాటుగా ఉద్యోగ స్థానంలో మానసిక అశాంతి అధికంగా విపరీతమైనటువంటి టెన్షన్ విపరీతంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది భార్యాభర్తల మధ్య కూడా అభిప్రాయ భేదాలు ఎడముఖం పెడముఖంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు ఏర్పడవచ్చు అయితే ఈ యొక్క దోషాలన్నిటి నుంచి కూడా నివృత్తి అవ్వడానికి ఏం చేయాలి ఈరోజు తప్పనిసరిగా దుర్గామాత దేవాలయాన్ని దర్శించిన దుర్గాదేవి మాతను ఇంట్లోనే పూజించినా కూడా నష్టం లేదు ఏదైతే దుర్గామాతను పూజిస్తారో దానివల్ల ఈ యొక్క దోషాలన్నిటి నుంచి కూడా సమస్తంగా పూర్తిగా బయటపడేదానికి అవకాశం ఏర్పడింది కన్యా రాశి లేదా కన్యా లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు అధికంగా ఉంటాయి అది కూడా చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో ఉంటే ఇబ్బందే కాదు పెద్ద పెద్ద మొత్తాల్లో కూడా ఆర్థికమైనటువంటి నష్టాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి పెద్దలతోనూ గురువులతోనూ దైవ సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులతోనూ వివాదాలు లేదా గొడవలు పెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు మానసిక అశాంతి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తి కానీ లేదా మీకు సంబంధించిన పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ధనాన్ని ఎదుటి వారికి షూరిటీస్ పెట్టడం కానీ ఎదుటి వారికి ఇవ్వటం కానీ ఒక సక్రమైనటువంటి రాతపూర్వకమైనటువంటి ఆధారం లేకుండా కూడా మీరు తెగించి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తద్వారా ఆర్థిక పరమైనటువంటి నష్టాన్ని కూడా చవి చూడాల్సిన పరిస్థితి రాబోయే రోజుల్లో ఉండవచ్చు ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరమైనటువంటి కష్టాలు తెచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తస్మాత్ జాగ్రత్త ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాల్లో మీకు ఉన్నటువంటి దరిద్ర బాధ పోవడానికి ధోమావతి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేయండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క పరిస్థితిని ఓవర్క అధిగమించడానికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క దేవాలయంలో కూడా చక్కగా ప్రదక్షిణాలు చేసి తదుపరి చక్కగా స్వామివారికి దీపాలు వెలిగించండి తద్వారా ఈ యొక్క దోషాలను అధిగమించేటువంటి పరిస్థితి ఆ శక్తి మీకు లభిస్తుంది